sono tornati i giocatori impegnati in nazionale? Bella domanda questa. Non lo sappiamo? No, ieri hanno fatto dei faticanti. Solo dei faticanti. Quindi oggi si alleranno con la squadra e poi vediamo come sta. Sicuramente però cioè, non hanno riportato nessun tipo di acciacco, quindi questo è molto importante. Invece gli altri hanno avuto um, Taddei, Giacomazzi, alcuni giocatori hanno lavorato a parte di settimana. Sì, allora Taddei e Giacomazzi hanno lavorato a parte tutta la settimana e oggi rientrano anche il gruppo ma per precauzione più che altro, niente di particolare. Vari acciacchi muscolari, ma hanno lavorato lo stesso con intensità, solo che controllato, ecco. Sei curioso di vedere il Perugia impegnato in questa partita? Sono tanto curioso, perché è una partita bella, importante, contro una grande squadra, detta di tutti una, una squadra che può vincere il campionato, ha destra per vincere il campionato. E sono anche um, curioso di vedere la mia squadra fuori casa, in uno stadio importante come quello di Bari. Mi aspetto una grande partita, mi aspetto una grande prova, eh, anche perché, ripeto, sono partite belle da giocare. Sicuramente il Bari farà la, la sua partita all'attacco, visto che è una squadra molto offensiva, e quindi si potrà vedere un bel calcio da parte di tutte e due le squadre. Da questo punto di vista mister si aspetta una gara diversa rispetto a quella col Bologna dove comunque è stato il Perugia a fare la gara? Ma sicuramente, loro è una squadra prettamente offensiva, giocano con quei quattro davanti, più gli appoggi dei difensori, insomma attaccano in tanti, quindi specialmente poi la prima in casa dove vorranno fare bella figura, quindi è molto importante vedere la mia squadra come regge l'urto di questa squadra, ecco, di questa squadra che ha davanti giocatori importanti. Sicuramente noi non andremo a far catenaccio, questo è sicuro, anche perché non sta nel nostro DNA, quindi si, si potrà vedere una, una buona partita, poi si, come dico sempre vincerà il migliore. Mister, rispetto alla partita, ciao. Ciao, molto. rispetto alla partita con il Bologna in settimana hai lavorato anche su eh, soluzioni differenti, ovvero... Eh, Conoscendo, avendo studiato immagino il Bari, è possibile che in qualcosa almeno il Perugia si conformi a quello che è l'avversario o non è prevedibile una cosa del genere? Ma guarda, noi non è che stravolgiamo tutto per l'avversario, diciamo che lavoriamo in alcune, su alcune giocate che possiamo mettere in difficoltà l'avversario, il modo resta sempre quello. Le giocate di base resteranno quelle, poi è normale che in varie situazioni di campo abbiamo provato qualcosa di nuovo per sorprendere gli avversari, come fanno tutte le altre squadre. Mi rilascio la domanda, eh, quindi non è previsto un cambio di schema perché loro giocano con quattro davanti? No, non è previsto un cambio di schema assolutamente. Perché dovrei cambiare schema? Perché giocano un 4-2-4 o un 4-4-2. La squadra si... Si sistema eh, con il solito modulo e poi ci sono dei vari accorgimenti fatti con scalate, raddoppi e tutto quanto il resto per andare a, a tamponare quelle che sono le giocate del Bari. Mi ma quanto vale questa partita? Mi spiego. Siamo solo alla seconda giornata, quindi ancora insomma, solo l'antipasto, ma... Dal mio punto di vista vale molto, soprattutto perché insomma, se il Perù dovesse uscire con un risultato contro una delle candidate alla promozione diretta, cioè, sarebbe poi difficile andare avanti a fare i spenti, no? Ma no, siamo solo alla seconda di campionato, io credo che è ancora molto presto, il campionato è molto lungo, sicuramente uscire con un risultato positivo da Bari ci dà tanta forza in più, tanto entusiasmo in più. Però questo entusiasmo dobbiamo un attimino trasformarlo in lavoro, in credere in quello che si fa, eh, senza vivere sugli allori, perché se no facciamo, possiamo andare incontro a delle batoste pesanti. Cambiare il lungo, non ci dobbiamo né saltare né buttare giù, dobbiamo essere equilibrati. Stiamo andando bene, stiamo, in, stiamo crescendo piano piano, sicuramente è un banco di prova importante che i ragazzi sanno e che vogliono superare. Mister. Prima di Bologna avevi parlato diciamo, di soluzioni per mettere in difficoltà l'avversario. 
e è riapparso anche diciamo così, moderatamente ottimista sul fatto che Perugia ci riuscisse. Per Bari hai le stesse sensazioni? Ma io credo di sì, è normale che mh, dobbiamo migliorare in tante, in tante, in tante cose, Questa, le settimane che passano ci servono proprio per questo, logicamente le carature degli avversari cambiano, però credo che il Bari sia la stessa, stessa caratura del Bologna, due squadre importanti che proveranno a vincere il campionato, è normale che da quello che ho letto, da quello che ho visto e da quello che abbiamo rivisto stiamo creando tanto e concludiamo poco quindi sicuramente una cosa che dobbiamo andare a migliorare è la fase, la rifinitura cioè l'azione finale del gol L'allerta meteo è annunciata per la Puglia il fatto che la si sia giocata la partita della nazionale su quel campo ieri sera e fa un po' fa prevedere un campo un po' pesante questo chi favorirebbe e se le due eventuali scelte potrebbero tener conto anche di questo? Ma per quanto riguarda il campo pesante noi siamo anche abbastanza abituati, visto che abbiamo fatto un ritiro sempre sulla pioggia. Quindi, no, ma poi incontriamo una squadra, forse un campo pesante va, va meglio a noi che a loro, perché loro è una squadra molto piccola, piccola, rapida, quindi possono avere difficoltà sui campi pesanti. A noi ci potrebbe andare bene anche perché siamo con distanza superiore a loro però non credo che il campo pesante possa incidere, sì sicuramente se è proprio pesantissimo che non si può portare palla è normale che qualcosa incide, ma se piove il campo è bagnato, anzi è più veloce giocare e anche più bello vedere giocare. Posso fare una domanda? No, 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 vai, vai, non ho visto. Bussati ha recuperato lo svantaggio atletico rispetto agli altri o è ancora un passettino o due indietro? Ma Fossati ieri ha fatto tutti e due i tempi, perché vogliamo un attimino riportarlo al 100%, è normale che oggi non è al 100%, questo è poco, è sicuro, però più, più gioca e più entra in forma, però rispetto alla settimana scorsa è, è, cresciuto, è cresciuto un pochino, non è ancora al 100%. Quindi si va verso una conferma della squadra delle Lido? Vediamo, vediamo, perché... <coughs> Vediamo anche oggi la rifinitura di oggi, visto che domani non ci alleneremo e poi decideremo chi è in campo. Anche perché è una partita importante, lo sappiamo, dobbiamo, trovare, dobbiamo scegliere quelli che sono al 100%. Hai qualche dubbio, quindi qualche vantaggio ci sono, insomma, hanno già due giorni la partita? Ma guarda, io mh, aspetto quelli che si sono andati a parte, perché bisogna vedere che col gruppo come stanno e che intensità danno all'allenamento di oggi che è molto importante. Poi con molta calma e tranquillità faremo le scelte come abbiamo sempre fatto. Andrea, una domanda su Rakusic. Il fatto che lui in, nei 120 minuti con lo Spezia più di 70, non ricordo male, 60, con, con il Bologna abbia calciato in porta una sola volta, peraltro segnando, eh, da cosa dipende secondo te? Visto che è un attaccante, dovrebbe essere il terminale offensivo di questa squadra percentuale è importantissimo un tiro un gol <ride> speriamo tutte, tutte le domeniche guarda Rapusic sta facendo fatica e si vede ma anche il ragazzo lo sa però è normale che deve giocare più gioca più entra in forma se no se iniziamo a metterlo da parte innanzitutto si butterebbe giù e questo non, non, non conviene a nessuno il ragazzo sa che sta facendo fatica sa che anche l'anno scorso ha giocato pochissimo quindi invece due anni fa ha giocato tutte le partite è normale che è, è indietro di condizioni ma a noi ci serve lì davanti e ci serve il prima possibile e quindi deve, giocherà sicuramente questo ve lo posso assicurare anche perché più gioca e prima entra in forma Logicamente i due davanti si devono cercare molto di più, cosa che, oggi, che a oggi fanno molto poco, ma per caratteristiche, perché sono abituati a giocare da soli davanti. Falcinelli a, a Lanciano giocava da solo e lui a, a Verona, penso nelle poche partite che ha fatto, lui era quello che girava per tutto il campo, Rambosic e Toni che stava davanti alla porta. Quindi è normale poi rimetterli insieme, c'è bisogno di tempo. Però l'importante è che i ragazzi sono intelligenti, credano in quello che fanno e piano piano arriveranno, arriverà anche l'intesa giusta fra i due. Ma quanto cioè, sta meglio questo Perugia rispetto a quello 
rischio contro il Bologna oppure assenze, eh, impegni, insomma, c'è chi vari hanno, diciamo, in azione una casa dei nazionali. Ma guarda, a parte a Ciacchi Vai, sono stati solamente Giacomazzi che ha lavorato a parte e Taddei, poi per il resto i nazionali non li abbiamo avuti, quindi abbiamo potuto lavorare pochissimo con l'intera squadra perché molti nazionali non c'erano, è normale che abbiamo fatto un lavoro diverso, però credo che la squadra sia pimpante come quella vista con il Bologna. Mister, il Presidente l'altro giorno ha detto che nell'ultimo giorno di mercato, a parte il caso di, di due in uscita, è mancata solo la ciliegina sulla torta che era la mezzala. Se l'aspetta ancora dal mercato degli svincolati? È così urgente o si aspetterà? Penso? Ma credo che la politica lo sapete, quindi se capiterà qualcosa di importante la società non se la farà sfuggire. Non mai che adesso non abbiamo fretta. Stiamo recuperando fossati che ci può dare una grossa mano, poi c'è l'Anzafama che andrà in scadenza di, di squalifica, quindi potrebbe darci un'altra mano. Quindi per il momento siamo a posto, poi è normale che se riusciamo a trovare qualche giocatore interessante e adatto a noi, sicuramente la società farà un ulteriore sforzo per portarlo a casa. Nico sta, eh, Nico sta al 60% su per giorno, se si è allenato mercoledì con la squadra però non è stanco al 100%, quindi sicuramente sarà la trasferta, perché è giusto che venga con la squadra, però non sarà ancora utilizzata. Bene, arrivederci.